magandang araw sa inyo, senior high school students. Ako ito, si Sensei Gian, at welcome sa week 3 ng ating physical science module. This time, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang typhoon. Pero bago yan, importante na ma-recall ang mga lessons natin nung day 1 at day 2. Ano sila? Pinag-aralan natin na mayroong tatlong main bonding. Pinag-aralan natin na mayroong dalawang klase ng chemical bonds maliban sa metallic bond. Tawag doon ay ionic at covalent. Ngunit yung covalent, meron siyang dalawang types. Polar at non-polar. So, ang ionic ay pinagsamang metal na elements na nagbibigay ng kanilang electrons para maging stable kasama ng non-metal elements. Ionic ay give and take, metal, non-metal. Ang polar naman ay isang klase ng covalent bonding na kung saan nag-share sila sa electrons. Ngunit may lamang at may mas malakas ang hatak sa mga electrons. Non-metal, non-metal, sharing of electrons, pero ang polar ay especially with difference on electrons and electronegativity. Ang non-polar naman ay parehas lang din ng covalent bond. Ngunit, parehas sila ng dami ng electrons or parehas sila ng level ng electronegativity. So, dyan nagkaiba ang polar at non-polar kahit na pareho silang covalent. Napag-aralan din natin last time na depende sa electronegativity, makukuha ang mga bonds ng iba't ibang atoms. Ngayon, tumungo tayo sa lesson natin this time. Kung paano ipakita sa isang polar molecule sino yung negative at sino yung positive. Tandaan na, hindi siya completely positive and negative, ngunit medyo negative at medyo positive. Ang dipole ay isang partial charge. Hindi nga sila kasing tibay ng bonding ng ionic compounds dahil nagsishare lang sila ng electrons. Positive means partially less electronegative and negative means partially electronegative. So dahil dyan, ang chlorine atoms dito ay humihila ng mas malakas sa electrons at ang mga electrons ay nagbibigay ng mas madaming oras, mas tumatambay sa chlorine atom. Parang ganito, no? Yung kulay green na yan ay region yan ng mga electrons kung saan sila mas naglalagi. Dahil mas malakas daw ang hatak or electronegativity ng fluorine or chlorine ay mas madaming electrons ang lumalagi dito. So, medyo negative siya. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga steps kung paano gumawa ng dipole diagram ng isang polar compound. So, una ay isusulat natin ang Lewis dot structure ng mga compounds. Madaming mga pagkakataon na hindi naman required ang Lewis dot structure, kaya isulat na lang natin yung symbol ng compound. Bromine monofluoride, BRF. So, pwede nyo i-disregard yung mga Lewis dot at BRF lang ang sundin nyo. Step 2. Gagawin natin yung lesson natin last day. Kung saan? Aalamin natin kung ionic, polar, or non-polar ang bond ng compound na ito. Paano? Ima-minus natin yung mas malaking electronegativity sa mas maliit na electronegativity. Ang F ay may 4. Minus sa bromine na 2.8. Notice also that they have the same equal electrons. Fluorine and bromine have 7 electrons each, meaning they will be sharing the same amount of electrons, but there will be an imbalance because fluorine has a bigger electronegativity. So sa Tagalog, Kahit napantay sila ng dami ng electrons, mas lamang pa rin yung fluorine dahil mas malakas ang hatak niya. Kaya pagdating sa polar molecules, ang basihan ay hindi dami ng electrons, kundi dami ng electronegativity or lamang sa electronegativity. So, 4 minus 2.8 equals 1.2. Ang 1.2 ay nagpo-fall sa kategory ng polar covalent. Step 2, alamin kung ito ay polar. So, step 1, Isulat ng symbols. Step 2, mag-minus ng electronegativity, alamin kung polar. Step 3, alamin naman natin kung sino ang mas mataas na electronegativity. Dahil nag-minus na tayo kanina, alam natin na si fluorine ang may mas mataas na electronegativity. 4, para saan yan? Step 4, kung sino daw ang may mas mataas na electronegativity, isusulat natin ang simbolo ng delta. So, imagine delta ay isang letter D na pakulot lang. So, delta negative ang may mas mataas na electronegativity. 
ang may mas mababa ay may delta positive. So, pinapakita dito ang simbolo ng dipole na kung saan medyo negative si fluorine, partially negative or negative dipole, at si bromine naman ay positive delta kung saan siya ay hindi ganun kalamang sa electronegativity. Example, tayo ay mag-practice kung paano isulat ang dipole nito. First step ay isulat ang kanyang structure. Ito ang kanyang structure, carbon tetrachloride. Step 2, alamin kung siya ay polar. So, ima-minus natin si carbon kay chlorine or chlorine kay carbon kung sino yung mas lamang. Si chlorine ay 3.0 at si carbon naman ay 2.5. So, 3.0 minus 2.5 ay 0.5. Balikan natin. Sa 0.5, saang kategory siya ng bond? Non-polar, polar, or ionic. 0.5 ay nasa polar. So, balik tayo. So, ibig sabihin, polar siya. Ngayon, sino yung negative, sino yung positive? Step 3, alamin kung sino yung lamang sa electronegativity. Ang lamang ay si chlorine. Therefore, si chlorine ang negative dito, si carbon naman ang positive. At yan ang mga dipoles ng carbon tetrachloride. Okay? So, paano naman kay boron at fluorine? Una, i-minus ang electronegativity. F4 minus B 2.0. Tamang sagot ay 2. 4 minus 2 equals 2. So, may isip natin, ibig sabihin ba niyan, sir, ay ionic siya? Ang boron trifluoride ay isang covalent compound. Mataas lang talaga ang electronegativity nila to the point na para siyang isang ionic. Pero tandaan na ang boron at fluorine ay kapwa non-metal. So, sila ay polar pa rin, although napakataas ang electronegativity difference. So, sino ang lamang sa electrons at sa electronegativity? Fluorine. So, si fluorine ang negative, si boron ang positive. Practicein ba natin yan? So, maghanda kayo ng listahan ng inyong electronegativity at alamin dito sino ang positive, sino ang negative. Dito sa water, O or H. Hanapin nyo kung sino ang lamang sa electronegativity. Kung sino ang lamang, siya ang negative. 3, 2, 1. Tamang sagot ay si oxygen. Dito naman, hydrochloric acid or muriatic acid. Sino sa nila ang negative? Pakihanap na lang ang kanilang electronegativity. Sino ang mas lamang sa electronegativity? 3, 2, 1. Tamang sagot, chlorine. At dito naman sa nitrogen and hydrogen. NH3 is ammonia. So, sino dyan ang negative? Sino dyan ang positive? 3, 2, 1. Tamang sagot? Si nitrogen ang negative pagkat siya ang lamang sa electronegativity. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ano ang pinagkaiba ng mga molecules na polar and non-polar sa mga ionic compounds. Importanteng um, bigyan sila ng difference pagkat napakalaki ng kanilang diversity. No, sobrang diverse ng molecules, sobrang diverse din ng ionic. Alamin dapat natin sino ang molecule, sino ang ionic. So, anong tawag natin sa compounds na ionic? E di, ionic compounds. Okay? Karamihan ng mga ionic compounds ay palaging may metal ng metal. Palaging powder form, palaging crystallized ang itsura. Sodium chloride or acid, sodium bicarbonate or baking soda, sodium hydroxide or sosa, Okay, yung panlinis natin ng lababo na barado. Magnesium sulfate or Epsom salt. Sodium hydrochloride or bleach. So, aramihan dyan ay kahit yung sodium hypochlorite ay liquid form, meron siyang solid form na crystal din. Okay, yun yung mga madalas ginagamit sa mga swimming pool. Pero yung bleach natin ay madalas na sa liquid form. Original form talaga nyan ay solid. E ano namang tawag natin sa mga covalent compounds? Tawag natin sa covalent compounds ay molecules. So, dun siya naging iba. Imbes na covalent compounds, ang tawag sa kanila ay molecules. At sa mga molecules, iba-iba ang pwede mong magawa. Sobrang diverse niya. In fact, 
ang isang molecule ay pwedeng mula sa dalawang atom na nagsama hanggang sa asing laki ng DNA at ng butterfly carbon compound na ito. Pwedeng maging sobrang liit, pwedeng maging sobrang laki. Pwedeng maging gas, liquid, pwede ding solid. Sobrang diverse. Scientists and engineers might say that molecules are more exciting to study than ionic compounds because of the billions of possibilities we can do with them. Sobrang dami na nagawa ng tao ng mga molecules. Example niyan ay, pwede na tayong mag-extract ng caffeine. Alam natin ang molecule na caffeine, na kung saan siya ang main ingredient ng kape, ingredient din siya sa cocoa or sa chocolate, at sa mga soft drinks. Nakita natin na ang caffeine ay isang toxic na substance para sa mga insekto at maliliit na hayop. Kaya pala walang kumakain ng mga coffee beans pagkat lason sa kanila yun. Ngunit, nagamit natin siya upang pampa, energy boost. Yung mga energy drinks natin, palagi may caffeine, taurine, at inositol. Adrenaline. So, alam nyo ba, yung adrenaline ay pwede na nating mamanufacture at pwede nating magamit pang gamot sa mga may sakit sa puso. Adrenaline. Yan yung hormone na nararamdaman or nare-release kapag tayo ay excited or in shock or in emergency situations. Ito naman ay mga myotoxin. Mga lason ng iba't ibang mga hayop. Sa maniwala kahit sa hindi, yung mga lason na yan, proteins, mga molecules din yan. So, sobrang diverse niya. Ang dami niyang pwedeng maging form. Ang mga molecules ay iba sa ionic compounds. So, i-differentiate ko dito sa itim ang mga molecules. Ang ionic compounds ay mga kulay pula. Ang molecules ay palaging non-metals. In fact, 98% ng ating katawan ay gawa lang sa non-metals. Chon, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Chon. Yan yung 2%. Yan yung mga minerals. Alright? So, ibig sabihin, may mga organic molecules na tila ba mga exceptions. Katulad na lamang ng hemoglobin. Ang hemoglobin ay isang protein na mayroong iron sa loob. Kailangan natin ng iron upang mas maging maganda ang daloy ng oxygen sa ating katawan. Makapag-absorb tayo ng mas madaming oxygen habang humihinga. So, minsan, may mga metal sila, pero exception lang sila. Ulitin ko, ang ionic compounds ay may metal, ang mga non-metals ay palaging laman ng molecules. Ang mga molecules naman ay madalas gaseous at liquid. Kasi mahina ang kanilang forces of attraction. Mahina ang band sa kanila. Pero, ang ionic compounds ay palaging solid. Alright? So, meron din namang mga solid na mga molecules. Ngunit, madali silang mamelt, madali silang masira. Hindi sila asing tibay ng attraction ng ionic compounds. Ang mga ionic compounds ay may mataas na melting point at mahirap silang ipunta sa gas or liquid. Ang mga molecules naman, madali lang madisintegrate. In fact, bakit ganito? Yung tubig, pag nilalagay mo sa isang nasusunog na oil o nasusunog na andila, ay mas lalong lumalaki yung apoy. Yan ay dahil, ang tubig ay mas madaling mag-disintegrate okay, kesa ibang substances. So, pag siya ay nalagay sa napakalaas na apoy, yung mga water vapor ay nagdi-disintegrate, humahalo sa mismong apoy. Kaya siya lumalaki. Kaya pag nasusunugan, madalas nagtatanong ang mga firefighters kung saan ang galing saan nang galing ang sunog? Ano ang source? Ano ang material na nasusunog? Hindi palaging tubig ang sagot sa pag-apula ng apoy. Properties of molecules. Some molecules are not soluble in water. Dahil yung non-polar natutunaw sa kapwa non-polar, yung polar natutunaw sa kapwa polar. So, ibig sabihin yan, yung mantika ay non-polar. Kasi hindi siya natutunaw or humahalo sa tubig na polar. Pero, may sabon. Ano yung sabon? Hybrid molecule na mayroong non-polar at may polar molecules din. Kaya napagahalo niya. So, galing no? Sobrang kakaiba ng mga molecules. Tulad yan, oil, tinta, hinalo mo sa alcohol, medyo humahalo. Lagyan mo pa ng konting tubig, hindi na masyadong humahalo. Non-polar, polar. Hindi ka tulad ng ionic palaging natutunaw sa tubig. Bakit? Ang water kasi ay polar, may negative-positive regions na nakaka-attract 
sa negative-positive na ions ng ionic compound. Ang mga molecules ay iba-iba ng shape. Okay? Pag-aaralan nyo yan soon enough. Ngunit ang mga ionic compounds ay naturo ko na last time, sila ay palaging in lattice formation. Ibig sabihin, crystal formation. At dahil dyan, tapos na ang ating week 2. Na pag-aaralan natin sa week 2, ang polar, non-polar covalent bonds. Kung paano magsulat ng dipole. Paano malalaman kung polar, non-polar covalent. At higit sa lahat, anong kinaiba ng molecules sa mga ionic compounds. So sana ay may natutunan kayo sa week 2. At magagamit natin niyan para sa mas challenging na week 3. At intermolecular forces, mga iba't ibang properties ng molecules at substances, at iba pa. Dahil dyan, ako ulit si Sensei Gian, at sana ay magkita-kita tayo next week. Maraming salamat, Sensei Gian out.